আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফারুক খান কেমন আছেন সবাই আজকের আমি আমার ওয়েবসাইটের একটি পোস্ট নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব পোস্টটি আপনারা আমার ওয়েবসাইটে গেলেই দেখতে পারবেন পোস্টটি হচ্ছে পেজ লোডিং স্পিড নিয়ে আসলে আমরা অনেক সময় দেখি অনেক ওয়েবসাইট অনেক সুন্দর করে ডিজাইন করা থাকে তারপরও সেই ওয়েবসাইট কাঙ্ক্ষিত অডিয়েন্স পায় না বা ট্রাফিক হারাচ্ছে আসলে এর একটা বড় কারণ হচ্ছে ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড আপনার ওয়েবসাইট যদি খুব দ্রুত লোড না হয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি এটা লোড না নিতে পারে তাহলে আসলে আমরা অনেক ভিজিটর বা ট্রাফিক হারাই শুধু তাই না একটা ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিডের কারণে আসলে এটি গুগলের সার্চ ইঞ্জিনের র্যাঙ্কে ইফেক্ট করে তো আসুন আমি আজকের এই পোস্টের মাধ্যমে আপনাদের কয়েকটি বিষয় নিয়ে দেখাবো যে আমরা একটি ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড কিভাবে কমাতে পারি কারণ আমরা যত লোডিং স্পিড কম সময়ের মধ্যে করতে পারব তত আমাদের জন্য এটা লাভজনক হবে তো আসুন আমরা পোস্টটিকে একটু দেখি পোস্টের টাইটেল হচ্ছে ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড কমানোর ছটি অসাধারণ উপায় আসলে এখানে ছটি উপায় নিয়ে আমি কথা বলেছি এর বাদে যে কোনো সমস্যা নাই সেটা বলছি না এর বাদে অনেক প্রবলেম আছে কিন্তু আমরা আপাতত দৃষ্টিতে এই সমস্যাগুলি খুব সহজেই সমাধান করতে পারি এবং এই কারণে আমি এই সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলছি তো আসুন আমরা শুরু করা যাক এখানে ফার্স্টে আমার এখানে একটা কথা বলা আছে একটু খেয়াল করুন যে স্ট্যান্ডার্ড টাইম থ্রি সেকেন্ড একটা ওয়েবসাইট যখন লোড নেয় আসলে এই লোডিং টাইমটা থ্রি সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড টাইম ধরা হয় তার মানে আপনার ওয়েবসাইটটি তিন সেকেন্ডের মধ্যে লোড নিলে এটি ভালো আপনি বলতে পারেন কারণ যদি এই ওয়েবসাইটটি তিন সেকেন্ডের মধ্যে লোড না হয় তাহলে যেটা হচ্ছে আপনি থার্টি পারসেন্ট ভিজিটর হারাচ্ছেন এবং এটি একটি ওয়েবসাইটের জন্য অনেক অনেক লসের একটি বিষয় হতে পারে তার মানে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড আমাদের জন্য অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ বর্তমানে আমার ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড কি আছে এটা চেক করার জন্য আমি এখানে দুটি টুল দিয়েছি আপনারা যে কেউ চাইলে এখানে এই টুল দুটিতে ক্লিক করে আপনারা চেক করতে পারেন বর্তমান আপনার ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড কি আছে পিংডম অনেক জনপ্রিয় একটি টুল এই টুলটি ফ্রি এবং আপনি খুব সহজে এখানে যে আপনার ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড প্লাস আদার্স কিছু অ্যানালাইসিস সাইট বিষয়ে দেখতে পারবেন থিঙ্ক উইথ গুগল এটা গুগল একটা সার্ভিস যেটি আপনাকে অনেক হেল্প করবে মোবাইলে আপনার সাইট কতটা ফ্রেন্ডলি আছে কতটা লোডিং স্পিড ভালো সেখানে এটা জানতে সো আপনি চাইলে এই দুটো টুল ব্যবহার করি এখানে দেখতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড কেমন নেক্সট আমরা আসি এবার সমস্যা এখানে আমি ছটি সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি প্রথমে যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে ওয়েবসাইটের হোস্টিং একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে হলে আমরা জানি যে হোস্টিংয়ের প্রয়োজন হয় তো সেই হোস্টিংটা অনেক সময় আমরা এমন হয় যে অল্প টাকা বা সামান্য কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য নিম্নমানের হোস্টিং ব্যবহার করে থাকি আসলে নিম্নমানের হোস্টিং সেগুলোকেই বলছি আমি যেখানে আপনি ভালো স্পিড পাচ্ছেন না আপনার ওয়েবসাইট এমনিতেই স্লো কাজ করছে সেটাকে লোড হতে অনেক বেশি টাইম নিচ্ছে এই হোস্টিংয়ের কারণে প্লাস অনেক সময় হোস্টিং সার্ভার যদি আপনার নিম্নমানের হয় তাহলে দেখা যায় যে আপনার ওয়েবসাইট অনেক সময় ডাউন থাকে আমরা দেখি প্রায় এই সব ধরনের মেসেজ দেখি সার্ভার ডাউন ওয়েবসাইট রান হচ্ছে না এই প্রবলেম আপনি ফেস করবেন তো আপনি চাইলে খুব সহজে একটা ভালো হোস্টিং নিতে পারেন এখানে আমি তিনটি হোস্টিং প্রোভাইডারের কথা বলছি এবং তিনটি অনেক ভালো হোস্টিং প্রোভাইডার এখানে আছে আপনার হোস্ট গেটর আছে ব্লু হোস্ট আছে নেম চিপ আছে আপনি এখান থেকে আপনার হোস্টিংটা নিতে পারেন যদি আপনার কাছে পেউনিয়ার মাস্টার কার্ড থাকে তাহলে আমি অবশ্যই সাজেস্ট করব যে আপনি পেউনিয়ার মাস্টার কার্ড অথবা পেপাল ইউজ করে আপনি অনলাইন থেকে পারচেস করুন আপনার ডোমিন হোস্টিংটি এটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো যদি কেউ আপনার পেপাল বা পেউনিয়ার মাস্টার কার্ড থেকে থাকে তাহলে এইখানে ক্লিক করে আমি যে হোস্টিং প্রোভাইডার ব্যবহার করি যেটি আমার ফেভারেট আপনি চাইলে সেখান থেকেও আপনার ডোমিন হোস্টিং কিনতে পারেন নিচে আপনাদের জন্য ছোট্ট একটি অপশন এক্সট্রা অ্যাড করা আছে সেটি হচ্ছে যে যদি আপনারা কেউ চান যে আপনার কাছে চাচ্ছেন বাইরে থেকে হোস্টিং ইউজ করতে কিন্তু আপনার কাছে সেই পেমেন্ট সিস্টেমটা নেই মাস্টার কার্ড নেই বা পেপাল নেই সেক্ষেত্রে আমি আপনার জন্য একটি অফার রাখছি এখানে চাইলে আপনারা সেই অফারটিও দেখতে পারেন অফারটি দেখতে হলে আপনাকে এখানে ক্লিক করে এই পেজে যেয়ে দেখতে হবে যদি অফারটি ভালো লাগে তাহলে আপনারা অবশ্যই আমার কাছে কল করতে পারেন ওকে তার মানে আমাদের ফার্স্ট প্রবলেম ছিল ওয়েবসাইটের হোস্টিং এবং আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে একটি ওয়েবসাইটের জন্য ভালো হোস্টিং আসা সত্যি অনেকটা দরকার 
নেক্সট যে প্রবলেমটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট সঠিকভাবে কনফিগার না করা আসলে ওয়েবসাইট সঠিকভাবে কনফিগার বলতে গেলে আমি এখন এটা বুঝাচ্ছি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ওয়েবসাইটের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত ফাইল থাকে যেগুলি আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের অপ্রয়োজনীয় যে ফাইল থাকে অপ্রয়োজনীয় জায়গা নষ্ট করে অনেক প্লাগিনস থাকে সো এই ধরনের অবাঞ্ছিত জিনিসগুলো থেকে আমরা কিভাবে নিজেরা ভালো থেকে নিজেরা সেফ থেকে সুন্দর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি বা ওয়েবসাইটটিকে কতটা ফ্রি রাখতে পারি আমরা এর জন্য এখানে কিছু ক্যাশ প্লাগিনের কথা বলা হচ্ছে ক্যাশ প্লাগিনের মধ্যে এখানে তিনটি প্লাগিন দেওয়া আছে ডাব্লুপি রকেট ডাব্লুপি সুপার ক্যাশ ডাব্লুপি ফার্স্টার ক্যাশ যদিও আমার ফেভারিট হচ্ছে ডাব্লুপি রকেট এবং এটা পেইড বাট ফ্রিতে যে দুটি অপশান আছে আপনারা চাইলে সেটাও ইউজ করতে পারেন ডাব্লুপি সুপার ক্যাশ এবং ডাব্লুপি ফার্স্টার ক্যাশ এই দুটি প্লাগ ইন জাস্ট ইনস্টল করতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের যাবতীয় কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যখন আপনি মনে করবেন যে আপনার ওয়েবসাইটটি এখন পুরোপুরি রেডি আছে পাবলিশ করার জন্য দেন আপনি এই ওয়েবসাইটের জন্য এই ক্যাশ প্লাগ ইনটি ইনস্টল করে নেবেন এবং এটি আপনার সাইটে যথাযথ হবে ইফেক্টিভভাবেই কাজ করবে আশা করছি তিন নম্বর প্রবলেম ইমেজ এটি অনেক বড় একটি সমস্যা যদিও আমরা এই জিনিসটাকে ইগনোর করি অনেক সময় ইমেজ আপনার সাইটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইউজার ধরে রাখতে ইউজারকে বেশি সময় স্টে করাতে প্লাস কন্টেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করতে বাট এই ইমেজগুলির ফাইল যদি অনেক বড় হয় ইমেল ইমেজগুলির ফাইল সাইজ তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটি আপনার লোডিং স্পিডকে অনেক অনেক সমস্যা করবে মানে আপনার সাইটের লোডিং স্পিড কমে যাবে আপনার সাইট লোড হতে অনেক বেশি সময় লাগবে ইউজাররা বিরক্ত প্রকাশ করবে এবং তার আপনার সাইট থেকে চলে যাবে সো এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যতটা পসিবল ইমেজের ফাইল সাইজটাকে ছোট রাখতে এই ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড বলে কোনো কিছু নেই বেটার প্র্যাকটিস হচ্ছে আমি মনে করি আপনি হান্ড্রেড কেবি নিচে চেষ্টা করেন ইমেজের ফাইল সাইজগুলি রাখতে এবং অবশ্যই জেপিজি ফর্মেট সাপোর্ট করুন কারণ জেপিজিটাই সবচেয়ে বেস্ট একটি ফর্মেট পিএনজি ইউজ করলে যেটা হয় জেপিজি থেকে এটির সাইজ একটু বড় হয় যে জন্য আপনার ফাইল সাইজ একটু বেশি হয়ে যাবে এখানে ইমেজ রিসাইজ বা কম্প্রেস করার জন্য কয়েকটি টুল আমি দিয়েছি এর মধ্যে ফ্রি টুল আছে পেইড টুলও আছে ক্র্যাক অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টুল বাট ইট পেইড ফ্রিতে এটি অনেক ভালো কাজ অতটা ভালো কাজ করবে না বাট ফ্রিতে যদি আপনি কাজ করতে চান দেন আপনার জন্য ইমেজ কম্প্রেশনের জন্য আমি সাজেস্ট করি মাই ফেভারিট টুল ইজ ইমেজ অপটিম আপনি চাইলে ইমেজ অপটিম এই টুলটি ইউজ করতে পারেন এবং এটি আপনার ইমেজ কোয়ালিটি কোনো প্রকার নষ্ট না করে ইমেজ ফাইল সাইজকে অনেক ছোট করে দেবে এবং আশা করি আপনার এই টুলটি ব্যবহার করে অনেক মজা পাবেন ভিডিও অ্যাম্বেড আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে একটি ইমেজ আমাদের সাইটে ব্যবহার করলে এটি আমাদের সাইটকে কতটা স্লো করে তো চিন্তা করুন সেখানে আমরা যদি আমাদের সাইট থেকে কোনো ভিডিওকে রান করাই তাহলে সেটি আমার সাইটকে কতটা আরও লেট করে রান করবে তো আমাকে অবশ্যই কখনো আমার নিজের সাইটের মধ্যে থেকে ভিডিও রান করা যাবে না এর জন্য বেস্ট হচ্ছে আপনি ইউটিউব ভিউমিউ এই সকল ভিডিও প্ল্যাটফর্ম গুলি ইউজ করুন এবং সেখান থেকে আপনার ভিডিও কোডটিকে এমবেড করে আপনার সাইট ইউজ করুন তাহলে যেটা হবে যখন কেউ আপনার ওয়েব পেজের ওই নির্দিষ্ট পেজে আসবে ওই পেজটি যখন লোড করবে অটোমেটিক্যালি পেজটি তার জাস্ট নর্মাল ফর্মে লোড হবে ভিডিওর জন্য সে কোনো এক্সট্রা টাইম নেবে না কারণ ভিডিওটা সম্পূর্ণই লোড হচ্ছে বাইরের একটা প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব অর ভিউমিউ থেকে সো আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি যদি কোনো প্রবলেম থাকে যে কিভাবে ভিডিও এমবেড করতে হয় কাইন্ডলি এটা আপনি একটু দেখে নিন এটা খুবই সিম্পল একটি কাজ আমি হয়তো আমার প্রিভিয়াস কোনো ভিডিওতে দেখাতে পারি এটি বাট যদি কেউ না পেয়ে থাকে সেটি জাস্ট আপনারা একটু গুগলিং করেন আপনারা খুব সহজেই জেনে যাবেন যে কীভাবে একটি ভিডিওকে এমবেড করতে হয় নেক্সট অতিরিক্ত প্লাগ ইনস ব্যবহার করা এটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য বলছি এবং ওয়ার্ডপ্রেস সাইট নিয়ে আমি আসলে আজকের বেশি কথা বলছি কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম সাইজে আমরা দেখি যে ওয়ার্ডপ্রেসে বর্তমানে তৈরি করি এর একটা কারণ হচ্ছে খুব সহজে আমরা নিজেরাই নিজেদের সাইটের কাজগুলি করতে পারি তো সেখানে ওয়ার্ডপ্রেসের প্লাগ ইনসের সংখ্যা অনেক সময় দেখা যায় আমরা অপ্রয়োজনীয় অনেক প্লাগ ইনস আছে যেগুলি শুধু শুধু ইনস্টল করে রাখি কোনো কাজ নেই আমার অথবা কাজ করেছি তারপরেও শুধু শুধু ফেলে রাখছি আজ থেকে ট্রাই করুন শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্লাগ ইনসগুলি আপনার ওয়েবের মধ্যে অ্যাক্টিভ রাখার জন্য যে প্লাগ ইনসগুলি আপনি মনে করবেন প্রয়োজন নেই দয়া করে সেই প্লাগ ইনগুলি ডিঅ্যাক্টিভেট করুন এবং ডিলেট করে দিন এবং আমাদের সর্বশেষ স্ক্রিপ্ট সমস্যা 
স্ক্রিপ্ট সমস্যা আসলে একটা ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিডের কিছু কারণ হতে পারে বাট এই স্ক্রিপ্ট সমস্যার জন্য আমাদেরকে কিছুটা হলেও কোডিং রিলেটেড নলেজ থাকতে হবে যেমন আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট বলেন বা সিএসএস বলেন এই জাতীয় স্ক্রিপ্ট প্রবলেমটা আমাদের সাইটে বেশি দেখা যায় বাট এক্ষেত্রে এই ধরনের স্ক্রিপ্ট প্রবলেম থেকে বাঁচার একটা সহজ ওয়ে হচ্ছে আপনি একটি ভালো থিম ইউজ করুন সাইটের জন্য একটি ভালো অবশ্যই পেইড থিম ইউজ করুন কারণ ওয়েবসাইট আমরা প্রতিনিয়ত তৈরি করব না ওয়েবসাইট একবারই তৈরি করতে হয় এবং সেটি যদি একটি ভালো থিম দ্বারা আপনি তৈরি করতে পারেন তাহলে সেটি আপনাকে অনেক ভালো অনেক বেটার পারফরমেন্স দিবে আমাদের এই একটি প্রবলেম খুব আমি বেশি দেখি সামান্য কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য আমরা অনেক সময় পাইরেটেড থিমগুলি ইউজ করি বা যেগুলোকে আমরা নাল থিম বলছি কারণ প্রতিটি থিম অনলাইনে যেসব থিম আছে সব থিমেরই দেখবেন আপনারা পাইরেটেড ভার্সন আমরা পাচ্ছি মানে ক্র্যাক ভার্সন যেটাকে বলছি ক্র্যাক ভার্সন অ্যাভেলেবেল বাট আপনি কি জানেন এই ক্র্যাক ভার্সনটি যে আপনাকে দিচ্ছে এই ক্র্যাক ভার্সনের মধ্যে অনেক ধরনের আপনার স্কুল ইনজেক্ট করা থাকে যেটাকে আমরা বলি যে বাগ থাকে এই বাগগুলি পরবর্তীতে আপনার সাইটে প্রবলেম ক্রিয়েট করে এবং এটা একটা বড় কারণ বা আপনার ওয়েবসাইটটি হ্যাক হওয়ার প্রবলেম ফেস করতে পারেন আপনি আমরা আমাদের ছটি সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে এই ছটি সমস্যা আমরা খুব সহজেই কীভাবে সমাধান করতে পারি তো আজকের এই পর্যন্তই আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমি আশা করব অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম